不好意思，这是我们的拘捕令。用这样的照片来查案，是什么剧情？你,你要骗爸爸骗多久？走！什么都听不到，一定有干扰器，来静一静。千万别让家人担心。保护发射球。<笑>现在突然想起来了，想起什么？我想起他的样子，大概长什么样。这就是那天那个杀手打碎玻璃的碎片。怎么打碎的？我跟他交过手，清楚记得他的右手是金属。他叫张泰，三十七岁，右手是五年前一次江湖仇杀中被人砍断的。这种人戒心重，进出不会留下痕迹，所以问过街坊都没有印象。头，那是可飞隔壁店老板，终于从内地回来了。他说见过杀手。发通缉令，通缉他。先喝杯茶，这茶是法师送的。这茶还真不错。那虽然我之前呢一直在帮你放生，但是还不够，你满手的血腥啊！现在警察正到处找你，自己小心点。你放心吧。我很早就搬走了，那就好了。喂，其实你也赚了不少了，为什么不换个新的型号啊？现在的机械手啊，可先进了。我就是嫌它太过先进了，那些所谓的电子产品都不靠谱，随便一碰就要花很多钱去修。哎呀，人要接受新事物，别太保守了。那些东西是好，不过我喜欢这只，这只很结实。还能当武器，带出去，也不会说你藏械犯法，对吧？嘿，倒也是，他陪了你很多年，赚了不少钱，怪不得你舍不得换。但还是那句话，出入一定要小心。放心吧，就算碰上警察，他们想抓我也没那么容易。他们只不过是工作，何必搭上性命呢？说的对，那些警察放下枪，不也是普通人？你知道吧？欠我们公司钱的警察资料，有这么厚啊！他们才是出了名的赖账啊！真的，连重案组的都有，都拖了两个月了，是时候找他们了。高先生，恭喜啊！胜出功能组别，成为新一届的立法会议员。方律师。我们是不是应该改口，称高议员了？对呀、啊，高议员，恭喜，恭喜高议员，恭喜高议员，这么高兴，怎么不叫上我呀？啊，一拳，又想怎么样？哦，今天过来啊，祝贺一下高议员，喝杯酒而已。
。哎，高议员，你知道为什么你能当选了？啊？就是因为，你多了这三个叛逆者的选票吗？怎么，不敢看着我，心虚了？当初我跟你们称兄道弟的啊，我把心都交给你们了。现在你们了不起了，找了个大码头啊，把我晾在一边是吧？你们。对得起我了，一拳，你太过分了，这里不欢迎你，请你离开。怎么？你干嘛？我只是想提醒你，你想干什么都行，最重要的，是你承担得起后果，法律上的后果。想吓唬我？是我不好，是我不好。怎么样？做好人是不是？易先生。需要我把影片上传吗？我告诉你，属于我的东西，我一定会拿回来。啊，对了，你给我记住，人家能捧你起来，也能把你拉下来。走。哎，咱们别让疯狗扫了兴致，干杯干杯干杯干杯干杯，高议员干杯，恭喜高议员。嗯，何先生，你酒庄的红酒。还不错，不是我的酒庄，是我们的酒庄。<笑>谢谢何先生。听说昨天你和叶璇有些争执。是，我们苏浙同乡会为高少刚祝节，正好他在隔壁吃饭，就过来闹事了。后来呢？他能怎么样？气呼呼的走了。可以理解，做了两届，意气风发了点。之前我捧他上去，现在摔下来肯定会受伤，不开心是一定的。你怕不怕有什么麻烦？不足为患。你也知道，叶泉这个乡巴佬，在乡下嚣张惯了，我怕他会乱来。以前他是议员，有个金刚罩罩着，现在就是个普通人，他能怎么样？我只是担心。你也知道，世上最恶的狗，不是藏獒，不是斗牛犬，是疯狗。哼！我也教你一句话：发疯也得有实力、啊。杰森呢？今天天气这么好，突然飘来一块乌云挡着，有点大煞风景。全哥，全哥，你真要去啊？什么？他想跟我玩，我就陪他玩喽。可是对方不是善男信女啊！我也不是吃醋的啊！他是瓷器，我是钢瓦，怕什么？那个何俊亨啊，哄我入局的时候就请我喝功夫茶，现在过河拆桥，我还不把他捅出来啊？叶先生，你这次来要投诉什么？我要投诉本届立法会选举不公，有人操纵赛果。怎么选举不公呢？我本来是大热人选，谁知道有人做手脚舞弊，所以我就输了。你是说你的对手高少刚？我是说何俊亨啊，他为什么这么做？是啊，他又没有参选。他看我不爽了，我自己算过了，我手上大把铁票，绝对赢高少刚好几倍。哼，谁知道那个何俊亨啊，竟然利用他的影响力叫那些人投高少刚了。能不能说清楚点，他到底收买了什么人？那其他人我就不敢说了。就以前我身边的三个马屁精：洪贵文、白耀祥、蓝伟明
，这三个人一定受了他好处。前阵子虽然赚了你的钱，但搞得满手孽债。放放生，积点阴德嘛。那我这次来，又要连累你了。话不能这么说，我也是个凡人，吃素都得要钱呢。目标人物。叶璇，喂，这个可不好弄啊！相信你啊！哼，看来啊，我又得多放两笼小鸟才行啊。没关系，摆平这件事之后，你可以买条大金龙，到时候想积多少阴德都行。<笑>这可是你说的啊！到时候啊，我放生的时候啊，也写上你的名字。<笑>没问题，到时候陪你出海都行。走了，是不是真的？哈哈哈哈哈！啊！喂，今天是庆典，你们还在这干嘛？吉时快要过了，总得休息一下吧，平哥。找死！赶紧干活啊！啊，好吧，好吧，走，干活，快点。哎，美女，什么事啊？关你什么事啊？喂，美女，找谁呀、啊？找帅哥。哎，是不是想要我报警？要报警啊、哦！文律师。呜、哦，燕姐，不好意思啊，乡下人粗鲁就是这样啊，明白的。我们看了文件之后。哦，原来是阿燕的朋友。之前听他说要找律师跟我们谈的，原来就是他呀！老大，看来他们是要我们赔钱呢、啊，给不给啊？给，美女找上门，肯定给。嗯，所以是有几百亿的，是吧？<笑>走。我看完了，怎么样？这份文件足以证明你就是鱼塘的叶泉人，可我之前跟他们签了另一份东西啊，那份是同意书，只是你授权他们帮你管理鱼塘和接洽买家，不是说把叶泉出让给他们。问题是他们现在到处跟人说我把鱼塘卖给他们了，他们说什么不重要，声音大不代表有道理，法律讲求证据的。放心吧。根据法律上的信托原则，你肯定能拿回自己的鱼塘。希望吧。来村长，好热闹啊！当然了，新的乡公所动土，怎么也得把它搞大，以后大家都多了个联谊的地方。村长问问村子这么尽心尽力，实在难得呀！哎呀，这种事是大家给我面子。当然了，村长这样的人才进不了立法会呀，简直是全香港人的损失呀！是是是是是是,是。我先去看看那些盆菜。哦，好。去看看狮子。嗯，哦，好好。那这东西厉害了，我跟你说说啊。老实说，我有点害怕。不用怕，我们是来讲道理的。哎，美女。什么事？啊？阿平，哎，燕姐，你就是叶平先生？是啊，什么事啊？我是燕姐的代表律师，想跟你谈谈有关鱼塘的事。我没空。哎，叶先生，喂，够了啊，别在这闹事啊。什么事啊？啊？哦，村长，阿燕今天带外人来这里闹事。你是谁？今天是村里的大日子，别在这闹事啊。村长，你误会了，我是律师，我姓文，是来帮燕姐争取权益的。你是村长，这个村子的事应该跟你汇报吧？是啊。有什么事吗？之前燕姐签了份委托书给叶平先生，同意跟他合作管理鱼塘，但事后一分钱也没给燕姐，还霸占了鱼塘，改变用途。
，村长，你处事一向公平公正，希望你能帮燕姐主持公道。可以，有这种事吗？第一，你签了合约不给钱。已经是违约行为。第二，未经合作方，也就是燕姐的同意，就单方面企图改变鱼塘的用途，与法不合。什么？合同明明写着鱼塘的事完全由我决定的，白纸黑字啊！阿燕，你说是不是啊？是非公理不是由你说的，是由法庭判决的。哦，你现在想跟我玩法律啊？不是玩，是讲。这个案子我已经报给了渔农署，也向法庭申请了禁制令。在你没按合约付钱给燕姐之前，你无权出售鱼塘。由于这个已经是个案件，我相信没有第三者愿意冒险买这个鱼塘。想闹事是吧，村长？我是自己人，相信我，不要听外人的。如果你不肯退让的话，我就会去法庭控告你。要不是不得已，我也不想这么做。因为这件事一旦登报纸的话，会影响这个村子。和叶先生您的声誉。哎，我不管你用什么方法，给我摆平他。今天是村里的大日子，我不想节外生枝。好，放心吧，这件事一定会处理好的。谢谢，谢谢叶先生。不用。太好了，叶先生，给你张名片。好。我是文律师，啊，请多多指教。文静律师，方世雄律师事务所。是。我还有点事，失陪了啊。走。谢谢你呀、啊，都说没事了，吓死我了。全哥。真把鱼塘还给他？这边呢，都这么一来，我们太没面子了。今天是大日子，我不想出什么事。过了今天，我才不管你玩什么花样。是，方师兄，你等着瞧。刚才真的要谢谢你，他们很粗鲁，对不起啊。没关系，我不介意。他们这次要是不退让，我会给他们寄封律师信，看他们想怎么样。律师信啊，怕不怕？不怕，还是要跟他们讲法律。嗯，放心吧。你们村子今天办喜事，快回去吧。那好吧，我不送你了。嗯，谢谢你啊，拜拜拜拜。韦警官。现在呢，大三倍。一会儿村长讲完话，我们就开始。好，好了，准备啊！只要我叶全做村长，我一定为本村做得更多、更好。
多吃点。哎，来，干杯，干杯啊！哎到处找找，燕姐啊，燕姐，哎，你怎么又回来了？有点事情，你有没有看到一些陌生人啊？陌生人不是本村的，没有啊？怎么了？你仔细看看。石头，马上，再等等。接走了，老大，你没事吧？没事。记得车牌吗？记得。回去查一查。哎呀，刚才啊，燕姐告诉我的时候吓死我了，你知道吗？看新闻了吗？啊，那个议员死了，你怎么那么倒霉呀、啊？竟然遇到这种事，多危险！哎。碰巧遇上了，没事就行了。那这支药膏很管用的，一天三次，记得擦。嗯，知道。不能吃什么，记得吗？记得。嗯，我去盛汤。嗯，谢谢妈。
，快走！走！刚和交通部沟通了，还没有车的下落。我看找不到，肯定用假车牌。你去哪儿？在开会呢。不好意思。喂，林先生，怎么老不接电话？在开会，在开会，没空，不好意思啊。今天去了围村，给很多村民录了口供，包括五十队成员，但始终没有人知道杀手的真实身份。这很正常啊，知道凶手的人都死了，还怎么给你录口供啊？倒也是。春姐，据武师们所说，找凶手来的人叫汉哥，事发之后就消失了，直到现在都联系不上。头，这是村民的口供。我看看，这个人很关键，继续找。是头，我们走。我吃个午饭而已，不用跑那么远吧？不远，车程才几分钟。重要的是可以看看我的新车。车呢？我明明停在这儿的。你是不是记错了？当然不会啦，才刚刚买的嘛。喂，李先生，终于接电话了。哦，是，不好意思，刚才在开会。那那笔钱，行了，别多说了，太晚了。太晚是什么意思啊？今天的电话是想告诉你，一点钱还不还钱的话，拖走你的车。拖走了我的车。你欠我们公司一大笔钱，又不接我电话，行了，不说了，挂了。喂，喂，喂，什么事啊？哦，哎，那个经纪人说，送个行车记录仪给我，约好了明天装的嘛，今天就开走了我的车，真气人。怎么会这样？既然没车，回去吧。哎，老大不行。那家伙做事总是丢三落四的，我得盯着啊。那好吧。哎，韦警官。哦，文律师，这么巧啊。啊，有个警长今天叫我来补充一下口供。刚才他们说你出去吃饭了，我就出来走走。找我有事？没事，我看你不在，打算吃了午饭再回去录口供。想去哪儿吃？还没想好，这儿你熟，你常去哪儿吃？食堂。你不是约了人吃饭了吗？哎呀，被人放鸽子了。不如一起吃。可以啊，然后对面餐厅。没问题，这里你熟，你决定。嗯。好，谢谢。谢谢。好，点餐。吃什么呢？我想吃青椒炒牛肉。牛肉不行。哦，那蒜蓉开边虾。虾也不行。咖喱炒饭总行吧？哇，这个更糟。不知道你想吃什么呀？不是，我是为你好。那昨天你受伤了，牛肉啊、海鲜呢、啊，刺激的东西都不能吃。如果不忌口，伤口淤血不散。明白明白，但是我看西医，所以不用忌口。这些是我们中国人的智慧。如果伤口处理的不好呢，伤口会留疤的。当警察的，这都是小事。不是的。为什么？怎么说？你也是为了救我受的伤，要是留了疤就不太好了。有那么严重吗？那警务人员保护市民是我的职责，就算留下疤痕，就当我的战绩。那别说的那么好听、啊，女孩子介意这些，我怕你以后的女朋友不喜欢。哇，还女朋友，我真没想过。哎，那没关系，我送支祛疤膏给你，拿着。不用了吧？相信我，记得擦啊。那谢了啊。我们快点餐吧，还要回去录口供呢。哎，听你这么说，我真不知道该吃什么了。那清淡点的，点个青菜吧。
早知道不来这儿吃了。哎呀，随便了，你看着办吧。讣告写成这样，不知道的以为他选上特首了。<笑>无可否认，叶泉是挺厉害的，可惜自视过高，害死了自己。没了这只拦路虎，以后我们做事就方便多了。逝者为大，厚道点儿。是何先生。好歹朋友一场，帮我送个体面的花圈过去，在现场慰问一下他老婆。嗯，知道。方律师，你刚才想跟我说什么？这条关于明日家园的新闻，当中提到的全是我们内定的建材商，应该没人知道，是同一个记者写的。又是那个邵仁勇，我怀疑我们有内鬼。何先生，不是我，真的不是我。你敢吗？给我把内鬼找出来。好，不过需要一点时间。不用太多时间，很容易。去放几条假消息，分别告诉不同的人。哪条消息传出去了，谁就是内鬼。嗯，收到。何先生，我们该出发了。嗯，时间到了。嗯、少刚，你刚才在会议上讲的话很得体，表现不错。何先生过奖了。继续保持，只要你全心全意加入我们的阵营。好日子还在后头呢。对了，何先生，我们现在去哪儿啊？带你去看一块地。这块地是明日家园发展项目中的其中一个选址。哎，这不是之前集团低价买回来的农地吗？我希望你看清楚它有什么优点，将来你在议会上知道该怎么说。明白。是要追讨赔偿，是要追讨赔偿，拒绝无理逼迁。前面怎么回事？老板，好像有人故意堵住马路。什么人在这闹事？是要追讨赔偿，应该是郭卓廷带着一帮人在那儿抗议。拒绝无理逼迁。郭卓廷，你的徒弟。是要追讨赔偿，也不算，只是在他做议员之前，在我的公司工作过，那么礼貌上也这么称呼一下。你可是他的旧老板，去跟他说几句，他会给你面子。是要追讨赔偿，是要追讨赔偿，是要追讨赔偿，是要追讨赔偿，拒绝无良逼迁，拒绝无良逼迁。是要追讨赔偿，拒绝无理逼迁。是要追讨赔偿，拒绝无理逼迁。老板，卓婷，好久不见了。卓婷，其实我想何先生是知道你们的要求的。要不这样，你先叫他们回去，改天我安排何先生跟你一起坐下来谈一谈。哼，如果他真有诚意谈，就不会等到现在了。是不是因为见到记者，所以他怕了？那倒也不是。怎么说，村子有了工程，可以促进这儿的经济发展。再说，村民也多一条去市区的路啊。说完了。多盖些新楼也好啊，可以缓解香港的住房压力，还有，也向着人人有房住这个理念更进一步，这样多好啊！是不是？高先生。
，你变了。没进立法会之前，你的立场不是这样的。外面传说是因为何俊亨在背后助力，你才成功进入立法会的。不是不是不是，以前我不相信，现在我相信了。原来你真是他的人。若晴，这件事你误会了，不是这样的。以前我尊重你，叫你一声师傅，原来你被人收买了。卓婷，不跟你同流合污。卓婷，不是你想的那样。各位，他是何俊亨的人，就是他。你别跑，是我们家国人亡。别跑，别跑，别跑，别跑，开车。别跑，别跑，别跑，别跑，别走，别走，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑。干嘛看我的手机、啊？你有很多事见不得人吗？喝这么多酒对身体不好。我知道，而且我更知道，应该离开你的。离开我？比戒酒还惨呢。你这个人就是糖衣毒药。表面上看起来就像个正人君子，实际上跟那些奸诈的地产商有什么分别啊？当然有了，那些地产商的财产比我多得多。不过呢，你老板这么坏，我们应该呢是除强扶弱，把他干的坏事捅出来，对吧？说的这么伟大。还是你暗中放消息出去，然后让村民知道你一个人上榜当英雄啊？<笑>好处也不是我全拿了，比方说那个记者拿了一大笔钱出来买你的消息，你也赚不少啊。反正要为你冒险，我赚他一笔也很应该啊。再说现在的女人怎么可能只靠男人呢？我认真跟你说，你泄露了那么多俊亨集团的资料，可不是闹着玩的。我知道，反正他们已经解雇我了，我就当是赚他最后一笔了。嗯，总之还是小心为妙。要是被他们知道消息是你透露的，那麻烦就大了。你怕我连累你啊？啊，啊当然不是了。我是担心你，哼，你说的话都不知道哪句真的，哪句假的。我对你是真心的。你平时口口声声说要环保，还不是照样用一次性餐具吗？一码事归一码事，我对你啊是真的，环保，假的，喊喊口号，争取选票而已。嗯。这个郭卓婷做了议员，应该收敛一下。整天打着环保的旗号，带着那帮支持者到处闹事。说到底，不过是想捞点好处。要不要找人跟他谈谈？那天在工地，我让高少刚去跟他谈一谈，谁知道被这个疯子反咬一口。以前打工时候，师傅前师傅后的，翻手是云，覆手是雨，贪得无厌，得陇望蜀。也是。如果被这种小人得势的话，我们以后做事就难了。何先生，上次您叫我查的事有结果了。我故意放假消息出去，果然上了财经版报道。查到是谁了吗？辛蒂玛，他是你秘书艾伦的助理。怎么这么面熟啊？嗯。查过背景吗？查了，他没什么背景，以前是奥施威阅读的秘书。奥施威出事后，就调回总公司给艾伦当助手。哦，他看起来斯斯文文，怎么胆子这么大啊
很有可能是因为这个人，郭卓廷。是，根据查到的资料 ，Cindy 是有夫之妇，但姓郭的跟她关系密切，两人在一起已经有一年多了。哼，怪不得了，郭卓廷知道那么多事，原来有人给内幕消息。最近出海，朋友经常劝我，别钓鱼啊，何先生，杀生啊。反过来想。要不是鱼贪心，去咬鱼饵，又怎么会上钩呢？他是不是该死啊？哼！哼！哎，刘进的遗物，帮忙看看有什么线索。桃儿，笔记本电脑。来看看，要输入密码啊！密码提示 B D Bad Daddy， 打，试试，不行。会不会简单一点？就是 Birthday 啊？对啊，打 Birthday。不是 Birthday， 是刘进生日。头，你直播。一九七五六月二十三，也不行。哦，我记得刘静说过，她很疼女儿。女儿生日，九七年五月十八号。<笑>想不到你这么聪明，我也没想到。打开这个看看。咦，这份名单上的人很眼熟啊。查查名字，看系统里有没有记录。我一会儿发给大家。好，好。程思聪，失踪；古仲基，死亡；廖汝正，死亡；叶泉，死亡。那这些人有什么关联呢？先拷贝下来，再查的线索。是桃。桃儿，这份资料有线索，怎么样？这份文件有所有的交易日期和金额。那谁有刘进的银行户口资料？我有。对应名单上的日期，刘进会定期转一大笔钱给同一个人，这个人叫 c i 马。定期转钱会不会是还债呢？我记得邵仁勇曾说过，他们为了爆料，有时候会暗中买消息。难道卖消息给刘进的人就是他？有可能。但 c i 马是谁呀、啊？这个名字很熟，查查资料。我认识他，呃，奥施威那个越懂的秘书。资料显示，几个月前已调回母公司巨亨集团。怎么不夸夸我？你真聪明